മുൻ ലെക്ചറില് നമ്മള് ദി വേവ് സമവാക്യം പരിചയപ്പെടുത്തി മെറ്റീരിയൽ വേവുകള് ഇതാണ് ഷ്രോഡിംഗർ സമവാക്യം ഏത് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ചതുരം രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഞാന് ഫൈ എന്ന ത്രിമാന പതിപ്പാണ് എഴുതുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലസ് വി എക്സ് വൈ സെഡ് പി എസ് ഐ എക്സ് വൈ സെഡ് തുല്യമാണ് പി എസ് ഐ എക്സ് വൈ സെഡ് ബൗഡറി കണ്ടീഷനൊപ്പം അത് നമുക്ക് ഈഗന ഫംഗ്ഷൻ നൽകിയതായി നമ്മൾ കണ്ടു അതിനാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായി ഇയന് ഇടാൻ പോകുന്നു അതിനാൽ ഒരു ഉണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈഗന ഫംഗ്ഷൻ സയ എന ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇയന് ഒരു ഡിയിൽ ഈ സമവാക്യം മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ചതുരം രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഡി എക്സ് ചതുരത്തതിന് മുകളിലുള്ള ഡി രണ്ട് സയ പ്ലസ് വി എക്സ് സയ എക്സ് തുല്യമാണ് സയ എക്സ് വീണ്ടും ഞാൻ അത് ഇടാൻ പോകുന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ എൻ ആ ഐജൻ മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഐജൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇത് ആണ് ഒരു ഡൈമെൻഷണൽ എന്നതിന് ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ച സമവാക്യമാണിത് ഒരു ബോക്സ് പ്രശ്നത്തിലെ കണിക എനർജി ഈജൻ മൂല്യങ്ങൾ പഴയ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം നൽകിയതിന് സമാനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയും ഈജൻ ഊർജം എന്നിവ നൽകുകയും വേണം അതിനാൽ ഇത് ക്വാണ്ടം പ്രശ്നം നോക്കുന്നതിനുള്ള തികച്ചും പുതിയ ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ഒരു വേവ സമവാക്യം പരിഹരിക്കുകയാണ് ഈജൻ മൂല്യങ്ങളിലൂടെയും ഈജൻ ഊർജങ്ങളിലൂടെയും എനിക്ക് എന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സയ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഈ സമവാക്യം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകം ഉത്തരം അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ഡൈമെൻഷണൽ പ്രശ്നം അതലളിതമാണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതിനായി കണിക ഒരു സാധ്യതയിൽ നീങ്ങുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സിന് തുല്യമായ പൂജ്യത്തിന് ചുറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനാൽ എം എന്ന പിണ്ഡത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കൽക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സാധ്യത പകുതിയാണ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ചതുരം അതിനാൽ വേവ് സമവാക്യം ഇതിനുള്ള സ്ക്രോഡിംഗറിന്റെ സമവാക്യം മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ചതുരമായി മാറുന്നു രണ്ട് മീറ്ററിലധികം മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഓവർ ടു എം ഡി ടു സൈ ഓവർ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ എക്സ് ഈക്വൽസ് ഇ സൈ എക്സ് ഈ സമവാക്യം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ അതിർത്തി വ്യവസ്ഥയുമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഊർജത്തിന്റെ ഒരു കണിക എടുക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുകൈ അത് എവിടെയും പോകാം കൂടാതെ തരംഗത്തിന് പരിമിതമായ സാധ്യതകളുടെ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും അതിനാൽ സൈ എക്സ് എക്സ് എന്നത് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അനന്തതയിലേക്ക് പോകുന്നു പൂജ്യമായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തി അവസ്ഥ ദൂരെയുള്ളതിനാൽ ഈ സമവാക്യം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നു ഉത്ഭവം മുതൽ ഞാൻ കണിക കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതിനാൽ തരംഗ പ്രവർത്തനം അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാകണം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സമവാക്യം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അങ്ങനെ ആദ്യം അനുവദിക്കുക ഞങ്ങളെ നോക്കൂ ചെയ്തത് ദി പെരുമാറ്റം വരെ നീട്ടുന്നതിന് എക്സ് വളരെ വലിയ മൂല്യം പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അനന്തത അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഡി എക്സ് ചതുരത്തതിന് മുകളിൽ രണ്ട് സൈ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നര മീറ്റർ ഒമേഗ ചതുരം എക്സ് ചതുരം സൈ എക്സ് എക്സ് എന്നത് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അനന്തതയിലേക്ക് പോകുന്നു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ചതുരം എന്ന പദം വളരെ വലുതായി മാറുന്നു ഒപ്പം 
ഡി രണ്ട് സയദി എക്സ് ചതുരം എന്നിവയും വളരെ വലുതായി തീരും അതിനാൽ ഈ നിസ്സാരമായിരിക്കും അതിനാൽ എനിക്ക് ഇത് ഏകദേശം പൂജ്യമായി എഴുതാം അത് എനിക്ക് അസിംപ്ടോഡിക്ക് സൊല്യൂഷൻ നൽകും ഇത് യഥാർത്ഥ പരിഹാരമല്ല എക്സ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പരിഹാരം നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാം അങ്ങനെ എനിക്കുണ്ട് വേണ്ടി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അനന്തതയിലേക്ക് നീളുന്നു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഓവർ രണ്ട് എം ഡി ടു സൈ ഓവർ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ എക്സ് ഈ സി ഗോൾ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം ടു സൈ ഓവർ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ എക്സ് ഈ സി ഗോൾ ടു സീറോ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളതിനാൽ പരിഹാരം ഈ പരിധിയിൽ ഏതാണ് ശരി എക്സ് ചതുരത്തേക്കാൾ ചെറുതായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഞാൻ അവഗണിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് ആ പരിധിയിൽ സയ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പോലെ ചില സ്ഥിരം ഈ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക എം ഒമേഗ എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ട് എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കായ്ക്കസ് അതിനാൽ ഞാൻ ഡി സയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് വഴി ഇത് തുല്യമായിരിക്കും എ തവണ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ ഒമേഗ എക്സ് ഈ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക മീറ്റർ ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ടു സൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ചതുരത്തതിന് മുകളിൽ അത് പുറത്തു വരും എ തവണ എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ ഒമേഗ സമചതുരം എക്സ് ചതുരം ഈ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക മീറ്റർ ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം മൈനസ് എ എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസിൽ മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗയിലേക്ക് ഉയർത്തുക എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം പരിധിയിലുള്ളതും അനന്തതയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ ഒമേഗ സമചതുരം എക്സ് ചതുരം ഈ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക എം ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം ഇത് റദ്ദാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമവാക്യത്തിലെ മറ്റൊരു പദം അതിനാൽ ഇത് സമവാക്യത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാൽ ഇത് സൊല്യൂഷൻ സ്വയം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് സൈ എക്സ് ആയി എക്സ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് എ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയറൽ മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗയിലേക്ക് ഉയർത്തുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് പകരം വയ്ക്കാം യഥാർത്ഥ സമവാക്യം യഥാർത്ഥ സ്ക്രോഡിംഗർ സമവാക്യം ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അതിനാൽ ഞാൻ ഇത് യഥാർത്ഥ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് ചതുരം രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഞാൻ സയ ഇരട്ടി എഴുതട്ടെ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കൊണ്ട് ഡി രണ്ട് സയയുടെ പ്രായം ഒരു പകുതി എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ചതുരം സയ ഇവിടെ സയ ഡബിൾ പ്രായം ഡി എക്സ് റെഡി രണ്ട് സയ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സമചതുരം ഇത് രണ്ട് മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു തുല്യമായിരിക്കണം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എ എം ഒമേഗ ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ എക്സ് മൈനസ് എ എം ഒമേഗ ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് സൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈംസ് എ സൈ എക്സ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ സയ എഴുതുന്നതിനാൽ ഇത് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഇത് വെട്ടിക്കളയട്ടെ എനിക്ക് സയ എക്സ് ഈസ് എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ ഓവർ രണ്ട് എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിനാൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു മൈനസ് വൺ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ സയ X plus H, cross omega, by 2, psi, X plus 1, half M, omega square X, square, psi X. E2 nibandhanagalum nyan raddhaakugayim cheyinu.
അതിനാൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗ രണ്ടിന് മുകളിൽ സൈ എക്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാൽ ഈ തരംഗ പ്രവർത്തനം സൈ എക്സ് ചില സ്ഥിരാംഗം എ ഇ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എം ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പോലെ എക്സ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അനന്തതയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ സമയങ്ങളായി എക്സ് നൽകുന്ന സമവാക്യം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണിച്ചത് അതാണ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനൽ ഡി ടു സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈ എക്സ് ഈക്വൽ സൈ സൈ എക്സ് എലെ ഒരു കണത്തിനുള്ള ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക ഓസിലേറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം എ ഇ മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗ ഓവർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം ഇത് സമവാക്യത്തിൽ പസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇടതുവശം എനിക്ക് നൽകുന്നു മ കുരിശ് ഒമേഗ രണ്ടായി എ ഇ മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗ ഓവർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം എന്നാണ് ഇത് തന്നെ സൈ എക്സ് തുല്യമാണ് എ ഇ മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗയിലേക്ക് ഉയർത്തുക രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം ആണ് ഒരു ഈജൻ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം അത് അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു ഈജൻ മൂല്യത്തോടൊപ്പം ഇ എൻ തുല്യമാണ് ഒമേഗയെ രണ്ടായി മറികടക്കുക തിരിച്ചു വിളിക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജം എന്ന് ഹൈസൺബെർഗിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും എച്ച് ക്രോസ് ഒമേഗയെ രണ്ടായി കണക്കാക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊർജ്ജം ഈജൻ അവസ്ഥ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊർജ്ജം ഈജൻ പ്രവർത്തനം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പരമാവധി മധ്യത്തിൽ തുടർന്ന് മൈനസ് എക്സ് ചതുരത്തതിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണിത് സൈ എക്സ് നേരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എക്സ് ഇതിന് കുറഞ്ഞ സംഖ്യയോ സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ തരംഗദൈർഘ്യമോ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ സംവിധാനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ഗുണപരമായ രീതിയിൽ പറയുന്നത് മറ്റ് ഈജൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യമോ ഇപ്പോൾ നമുക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും വഴി എഴുത്തു സൈ തുക എഫ് എക്സ് ആയി ഇ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക എം ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം എവിടെ എഫ് എക്സ് വേണം അല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കുക വേഗത്തിൽ അധികം ഈ രണ്ട് എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് ചതുരത്തതിൽ നീ ഒമേഗയിലേക്ക് ഉയർത്തുക എക്സ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകില്ല എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കരുത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് എക്സ് എടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പരിമിത ബബോളിനോമിയൽ ചില സ്ഥിരമായ സി എൻ എക്സ് എൻ ആയി ഉയർത്തുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് എക്സ് ശ്രമിക്കുക എക്സിന് തുല്യമാണ് സയസം കോൺസ്റ്റന്റ് എ എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ ഓവർ ടു എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ അനുബന്ധ സയ പ്രൈം ഡി എക്സിന്റെ ഡി സയ ഐ ആണ് തുല്യമാണ് ഒരു ഇ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക എം ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം മൈനസ് എ മ ഒമേഗ കഴിഞ്ഞു മ കുരിശ് എക്സ് ചതുരം ഇ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക എം ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ക്രോസ് എക്സ് ചതുരക്കസ് അതിന്റെ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഡി രണ്ട് സൈ ഡി എക്സ് ചതുരം പ്രകാരം സൈ ഡബിൾ പ്രൈം തുല്യമാകാൻ പോകുന്നു എ ഈക്വൽ ടു എ എം ഒമേഗ ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് വിത്ത് എ മൈനസ് സൈന് ഇറൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ
ഓവർ ടു എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് പോലും രണ്ടാമത്തെ അതും എനിക്ക് നൽകുന്നു ഒരു എക്സ് പദം അതിനാൽ ഇത് യഥാർത്ഥമായി മാറും മൂന്ന് എ എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ ഒമേഗ ഒമേഗ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ടെം എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നു മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എ എച്ച് ക്രോസിന് മുകളിൽ ഒമേഗ സമചതുരം എക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉയർത്തുക മൂന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസിൽ നിന്ന് മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗയിലേക്ക് മടങ്ങുക എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഷ്രോഡിംഗർ സമവാക്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് താഴെ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഷ്രോഡിംഗർ സമവാക്യം മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഓവർ രണ്ട് മീ സൈ ഇരട്ട പ്രായം കൂടാതെ ഒരു പകുതി എം ഒമേഗ ചതുരം എക്സ് ചതുരം സൈ തുല്യമാണ് ഈ സൈ ഞാൻ ഇത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് ലഭിക്കും മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ഓവർ രണ്ട് മീ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് മൈനസ് ത്രീ എ എം ഒമേഗ ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് ടൈംസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ ഓവർ ടു എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എം ഒമേഗ ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ്ഡ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ ഓവർ ടു എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ടൈംസ് എ എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ ഓവർ ടു എച്ച് ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ടെം ഇ ടെം ഉപയോഗിച്ച് റദ്ദാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും മൈനസ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മീറ്ററിലധികം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ആണ് തുല്യമാണ് പ്ലസ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്രോസ് ഒമേഗ രണ്ടിനാൽ തവണ എക്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസിൽ മൈനസ് മീറ്റർ ഒമേഗയിലേക്ക് ഉയർത്തുക എക്സ് സ്ക്വയർ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്രോസ് ഒമേഗ രണ്ട് മടങ്ങ് സൈ എക്സ് അതിനാൽ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുക ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സമയം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനാൽ ഇതും ഒരു ഈജൻ മൂല്യമാണ് ഇത് അനുബന്ധ തരംഗ പ്രവർത്തനമാണ് അത് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പുതിയ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പൂജ്യമാണ് ചെയ്തത് ദി ഉത്ഭവം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് വരുന്നു മറുവശത്ത് അത് താഴേക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ പോകുന്നു ഇത് മൈനസിലേക്ക് എക്സ് ഉയർത്തുന്നു എം ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള ക്രോസ് എക്സ് ചതുരം അതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക ഈ ഇതിന് കൂടുതൽ വിഗിലുകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ലാൻഡ ചെറുതായതിനാൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജം കൂടുതലാണ് അതിനാൽ അത് ഉയർന്ന ഊർജമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ ഉയർന്നതും ഉയർന്നതുമായ ഊർജങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഗിലുകളുള്ള തരംഗ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും പൊതുവെ അതിനാൽ എനിക്ക് എഴുതാം സയ എക്സ് തുല്യമാണ് ചില എഫ് എക്സ് ഈ മൈനസിലേക്ക് ഉയർത്തുക മീറ്റർ ഒമേഗ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്രോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു ഒരു സമവാക്യം എഫ് എക്സിന് അത് ഞാൻ അസൈൻമെന്റിൽ നൽകും എന്നിട്ട് എഫ് എക്സ് എഴുതുക തുക സി എൻ തവണ എക്സ് എൻ ഫൈനൈറ്റ് പോളിനോമിയലിലേക്ക് ഉയർത്തുക രണ്ട് വശങ്ങളിലെ അവസ്ഥകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സി എൻ പരിഹരിക്കുക നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ് ഇ എഫ് ഒന്നുകിൽ പുറത്തു വരിക ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു എഫ് എൻ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എഫിൻ്റെ വരെ ഒന്നുകിലാകുക പോലും അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു എൻ പ്ലസ് ഒരു പകുതി മക്രോസ് ഹൈസൺബെർഗിൻ്റെ ക്വാണ്ടം ഒന്ന് മെക്കാനിക്കസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒമേഗ തന്നെയാണ് അതിനാൽ വേവ് സമവാക്യം എനിക്ക് ഇതിനകം അറിയാവുന്ന ഫലങ്ങൾ നൽകിയ മറ്റൊരു സംഭവമാണിത് ഡെൽറ്റൈ ആണ് മക്രോസ് ഒമേഗ 
പക്ഷേ ഉചിതമായ ഒരു തരംഗ സമവാക്യം പരിഹരിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനത്തിലൂടെയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ബൗണ്ടറി വ്യവസ്ഥകൾ രണ്ട് സമീപനങ്ങളും തുല്യമാണ് ഹൈസൺബെർഗ് ഫോർമുലേഷനും സമാനമാണ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേഷൻ ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന എഴുത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വഴികളാണ് അടുത്ത ആഴ്ച എന്നാൽ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാന സമവാക്യം കണ്ടെത്തി അത് നൽകുന്ന സ്ക്രോഡിംഗർ സമവാക്യം മറ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പോലെ ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ച കേസുകളിലെ അതേ ഉത്തരങ്ങൾ അതിനാൽ ഇത് ക്വാണ്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സമവാക്യവുമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കസ് 